Здравствуйте, друзья! Вы на канале Садовая Терапия. И с вами я, Ирина. Я хочу немножко поговорить о гармонии сочетания роз, о цветовом сочетании. И как я подбираю розы для удачных композиций розовых в своем саду. Сад у меня в большинстве своем еще небольшой. Розочкам 2, 3, 4, 5 лет. Ну, есть, конечно, и взрослые розы, что-то около 40 сортов, остальные еще небольшие. Но, тем не менее, уже при посадке я обязательно смотрю на цветовое сочетание, на гармонию цвета, чтобы сочетание роз между собой, те розы, которые рядом растут, чтобы это смотрелось эстетично, гармонично, приятно. Очень часто... Мы смотрим на других каналах и вообще в интернете, какую розу, какой лучше подобрать. Например, мы выбрали определенные сорта и думаем, и планируем. И особенно в зимний период мы планируем, какое же сочетание между собой мы можем сделать у наших заказанных нами розочек, которые вот придут весной, и нам же их нужно высаживать. А как же их высадить так, чтобы глаз радовался, чтобы было приятно смотреть на вот эту цветовую гармонию. Вот сейчас перед вами розочка Оливия. Она у меня в кашпо с клематисом, клематис мой дарлинг. Клематис более такого темного розового цвета. Розочка очень нежная, нежно-розовая. К серединке она чуть темнее, но при отцветании она становится розово-белесый такой. И вот это цветовое сочетание с клематисом Дарлинг получилось очень удачным. Ну, то есть мы розы же можем сочетать не только по цвету с другими розами, но и между ними сажать какие-то компаньоны, да, другие растения. Вот в данном случае у меня я очень часто использую клематисы и часто использую лилии. Роза Остина, роза Оливия. И с другой стороны растет, с другой стороны от этого кашпо, растет клематис президент. Он такого более темного фиолетового цвета. Здесь на видео вы видите эту розу, когда она вот этой весной только-только начала зацветать. Одна из первых она пошла в рост и начала цвести. И меня это так радовало. После тяжелой, холодной, морозной, снежной зимы это просто вот была такая услада для глаз. Ну а рядом здесь и другие розочки, конечно, я обязательно вам в этом видео постараюсь показать мои цветовые сочетания, как вот у меня это получилось. И здесь еще розочка Леди Оф Шалот. Цвет изумительно красивый. Мне очень нравится это цветовое сочетание и вот эти переливы в розе. Очень мне нравятся рыжики розочки, желтенькие розочки. И я посадила это кашпо. Вот здесь в кашпо несколько розочек Леди в Шалот. И это кашпо я поставила рядом с кашпо, в котором роза Чарльз Дарвин. Это розы Остина обе. Леди в Шалот, я думаю, многие знают розочку, и она очень многими любимая. Этот сорт очень многими любимый. Настолько она яркая, праздничная, радостная. Такой цвет будет очень хорошо сочетаться, например, вот с розой Чарльз Дарвин. Вот она, розочка Чарльз Дарвин. На мой взгляд, получилось очень красивое цветовое сочетание. А с другой стороны от розы Чарльз Дарвин у меня, опять же, клематис президент. И там же клематис тайга. Там два клематиса в одном кашпо. И, на мой взгляд, вот этот вот цвет от нежного, почти белесого, белого, и к центру он более такой теплый, да, красивый, более насыщенный. И с фиолетовыми оттенками, с такими темными оттенками клематисов очень красиво сочетается. И вот роза Леди Оф Шалот, роза Чарльз Дарвин. И между ними вот там рядом 
Клематис Президент. Это очень красивое цветовое сочетание. Ну, по крайней мере, для меня и мой глаз очень радуется, когда я смотрю на эту композицию. Видео горшки расставлены немножко по-другому. Сейчас на данный момент Леди в Шалот у меня рядом с Чарльз Дарвин и между ними Клематис Президент. Это изумительное сочетание. Мне оно очень-очень нравится. Знаете, на мой взгляд, нужно соблюдать не просто сочетание цветов, но и сочетание теплых оттенков с холодными. То есть теплые оттенки с холодными, они несочетаемы. Но это, опять же, только мое мнение. Вот здесь Леди Оф Шалот имеет такой приятный теплый оттенок. У Чарльз Дарвин тоже серединка очень приятная, теплая. И поэтому они между собой красиво смотрятся, эти розы. Ну и вот так вот, если посмотреть то там у меня цветовое сочетание клематисов от более светлых сиреневых к более теплым и темным, пурпурным. И между ними растут розы. Розы там в основном вот рядом с теми клематисами рыжики. Ну, например, очень красивые сорта. Вот помимо Леди Оф Шалот и Чарльз Дарвин там еще у меня растут розы августа луиза очень красивая там же рядом роза джаз с такими мелкими цветочками маленькими но тоже с очень теплыми красивыми приятными оттенками но дальше в видео я вам покажу здесь я делала обзор этих розочек когда они только только зацветали это где-то, наверное, конец мая, самое-самое начало июня 2021 года. Ну и здесь еще я вам хочу показать, опять же, цветовое сочетание желтого с таким пурпурным, лиловым, темным. Это роза The Pilgrim, странник, это остинка. И рядом она у меня высажена с клематисом и с розой парфюм de Rue. Вот у нее с одной стороны справа роза парфюм дырев, более такого темного, насыщенного фиолетового оттенка. А с другой стороны слева у нее розочка Blue for You. Ну, все знают, это более такой приятный нежно-сиреневый оттенок у розы. И на мой взгляд, вот такой цвет, яркий, желтый, да, в серединке. И вот посмотрите, как он смотрится с вот этим красивым оттенком клематиса и еще и розочки рядом они дополняют и такая получилась очень красивая композиция мне нравятся эти цветовые сочетания желтые оттенки с лиловыми сиреневыми фиолетовыми пурпурными такими мне это очень очень нравится красивый клематис бархатный а здесь вот розочка Вилдив, это тоже остинка. И она у меня высажена рядом с розой Помпанелла. Вот там, если вы посмотрите на заднем фоне, роза Помпанелла. И вот Вилдив с ее большими, крупными, махровыми цветками и с таким нежным оттенком очень красиво смотрится с Помпанеллой, с ее маленькими такими малиновыми очень красивыми помпончиками цветочками это очень красиво смотрится там дальше я вам еще буду показывать помпанеллу рядом с розой корда с юбилей на заднем фоне тоже будет вот вилдив цветущая это очень красиво И, на мой взгляд это сочетание удачное у меня получилось Розу Вилдив я высаживала рядом с Помпанеллой спонтанно. Просто вот нужно было ее, она пришла, и нужно было куда-то посадить. Очень часто, вы знаете, у нас так и бывает, что мы вот посадим, и спонтанно получается такое классное цветовое сочетание. 
и думаешь, надо же, как же я вот так вот подобрала, это же ну, просто изумительно смотрится. Вот здесь вот, кстати, помпанелла, она у нас в сильную жару, летом, ну, когда под 40 и за 40, она светлеет, и цветочки у нее раскрываются. И уже она не похожа на свою, на свою вот такую привычную форму цветка. Вот так, как мы привыкли видеть помпанеллу, она уже сама на себя не похожа становится. Чуть дальше у меня роза Боинг. Боинг – это белая роза, это чайно-гибридная роза. Просто белоснежная, очень красивая белоснежная роза. И белые розы ну, обычно высаживают для того, чтобы как-то немножечко урегулировать да, вот эту цветовую комбинацию. Вот, например, у меня там рядом Восточный экспресс, с другой стороны другие там розы. Ну и вот, вот чтобы немножечко смягчить да, вот этот переход, чтобы этот переход от одной, от одной розы яркого цвета к другой розе яркого цвета, чтобы он через белую розу получился более мягким, и более плавным и вот роза боинг у меня здесь как раз таки высажена с этой целью ну и плюс ко всему вот когда она цветет это изумительный цветок когда он в полном распуске это огромная где-то сантиметров 13-14 просто огромнейшая белая зефиринка начинается цветение с обычного такого бакаловидного цветка, да, бакаловидной формы, ну, как обычно, чайно гибридных А потом в полном распуске это огромнейший цветок, как большая-большая белая зефиринка. Что мне нравится, что этот цвет белоснежный, и он не уходит никуда, ни в розовинку, никуда. Вот и чистый белый цвет. Ну, с другой стороны, у меня тоже Растут разные розы, но на мой взгляд, что я хочу показать вам сейчас в этом видео, это розу Динки, и я ее высадила рядом с розой The Fairy. И мне очень нравится это цветовое сочетание. Малиновая Динки, снежно-розовый The Fairy. У The Fairy маленькие цветочки, у Динки, в принципе, они такие же, но чуть, может быть, крупнее. И они очень красиво смотрятся между собой. А между ними, опять же, белая аспирин. И вот белая аспирин, а над белый аспирин у меня роза Ньюдоун. И вот посмотрите, Ньюдоун чем-то похожа цветочками, как-то сочетается она с розой аспирин. У аспирин только маленький цветочек, а Ньюдоун побольше. Ну а внизу, это как почвопокровные же розы, Динки и Зефери. И здесь тоже нейтральный такой цвет Пича Валанж, которая совершенно шикарная, просто королевская роза, свадебная роза. И она немножечко разбавляет вот эту яркость, да? Она немножечко вот эту яркость приглушает и в то же время очень, на мой взгляд, удачно это сочетается между собой. Пич Аваланж, Динки, The Fairy, Аспирин, Туда дальше New Dawn. Рядом с New Dawn у меня растет роза Spirit of Freedom. Spirit of Freedom, ну, все знают, это остинка изумительная, очень любимая многие, многими роза. Она такая от нежно-сиреневых к розовым с переливами, да, цвет. А вот здесь роза, тоже желтая роза China Girl. Она ярко-желтая. И когда зацветает роза Spirit of Freedom, ярко-желтая роза рядом с этой нежной Spirit of Freedom очень красиво смотрится. А над ними вверху еще New Dawn и Клематис Варшавская Nike. И вот Клематис Варшавская Nike очень красиво сочетается и с New Dawn, и с Spirit of Freedom. И с вот всеми рядом цветущими розами, и туда с China Girl. Отличное сочетание, на мой взгляд, очень гармоничное. Но опять же, вот делюсь только своим опытом, вот то, что конкретно в моем саду, вот какие цветовые сочетания есть в моем саду. 